Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo toca hablar sobre las sociedades de responsabilidad limitada. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una sociedad de responsabilidad limitada? Nos estamos refiriendo nada más y nada menos que a una sociedad mercantil de carácter capitalista, en la cual la responsabilidad de sus socios va a estar limitada por el capital que han aportado a la compañía. Lo que significa que en caso de que la empresa contraiga deudas por diversas ocasiones, el patrimonio personal de los socios no se verá afectado. De forma general, a este tipo de sociedad se le puede conocer por distintos nombres, como puede ser Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Limitada o simplemente por sus siglas SRL o SL. Dentro de las características de mayor relevancia se pueden señalar las siguientes cinco. La primera de ellas es que se puede constituir con uno o más socios. Sin embargo, si solo la compone un único socio, se ha de denominar Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada. En segundo lugar, los socios no responden personalmente por las deudas que puede afrontar la compañía, pues su responsabilidad, como ya hemos dicho antes, se limita al patrimonio suscrito. En tercer lugar, el capital social no puede ser inferior a 3.000 euros y en el momento de su constitución debe estar totalmente desembolsado. Como cuarta característica nos encontramos con que dicho capital es dividido en participaciones, que a diferencia de las acciones son personales y no pueden comercializarse. Finalmente, en su denominación, junto con el nombre, deberá figurar la expresión Sociedad de Responsabilidad Limitada, o sus abreviaturas SRL o SL. Órganos de gobierno. Toda sociedad de responsabilidad limitada debe contar con dos órganos de gobierno, los cuales son, en primer lugar, la Junta General. Este es el órgano supremo de la sociedad, y en él se encuentran representados todos los socios. Entre sus principales funciones están asegurarse de que la sociedad está bien gestionada, aprobar las cuentas anuales de la sociedad, encargarse de la distribución del resultado, esto es, si se reparten beneficios, si se reinvierten en la empresa, etc. Nombrar a los administradores. Poder reformar los estatutos si es necesario. Y por último, tienen potestad para disolver la sociedad. En segundo lugar estarían los administradores, los cuales pueden ser socios o no. Estos se van a encargar de la gestión de la empresa y de ejecutar las decisiones que se tomen en la Junta General. Además, ejercen la representación legal de la sociedad frente a terceros. Derechos de los socios en una sociedad limitada. Los socios tienen principalmente cuatro derechos. Participar en el reparto de los beneficios y en el patrimonio resultante de la liquidación de la empresa. Adquirir con preferencia nuevas participaciones en caso de aumento del capital de la empresa. Votar en la Junta General en función de sus aportaciones. Es decir, cuantas más participaciones tenga, mayor influencia en la sociedad ejercerá. Y, por último, estar informado de las actuaciones de los administradores. Ventajas e inconvenientes de una sociedad de responsabilidad limitada. Algunas de las ventajas de mayor relevancia son disfrutan de un régimen jurídico y fiscal más simple y beneficioso que el de sus competidoras, las sociedades anónimas. Su constitución es bastante simple y sin mayores requisitos que otras formas de asociación. Los socios no responden con su patrimonio ante las posibles deudas de la empresa, solo responden con el capital aportado. Esta es la que se considera como la mayor ventaja de las sociedades limitadas. Por sus características, es una sociedad ideal para empresas pequeñas o de tipo medio y es muy frecuente, por ejemplo, en negocios que sean de carácter familiar. En cuanto a las desventajas, podemos citar las siguientes. Deben cumplir con numerosa burocracia establecida en la ley. La condición de participaciones y socios en lugar de acciones y accionistas hace imposible cotizar en la bolsa de valores. De ahí viene que su principal desventaja está en las restricciones que tienen los socios para transmitir sus participaciones a personas extrañas a la sociedad, ya que solamente se pueden traspasar libremente a sus familiares directos o a otros socios y siempre que tengan el consentimiento de la Junta General. Cabe destacar que en la legislación española existe una variante de la sociedad responsabilidad limitada, la cual se denomina sociedad limitada de nueva empresa. Esta, como ya hemos dicho, es una adaptación de la sociedad limitada, pensada para facilitar la creación de pequeñas empresas gozará de ventajas fiscales como un aplazamiento inicial de impuestos y de ventajas burocráticas gracias a una simplificación de los trámites de constitución e inscripción. Sin embargo, para adoptar esta forma jurídica son necesarios dos requisitos. El primero, que el capital social de la empresa se encuentre entre los 3.000 euros y los 120.000 euros y que solo esté formado por aportaciones adineradas. Es decir, solo se puede aportar dinero al capital social, no se pueden aportar ni bienes ni propiedades. En segundo lugar, el número de socios no puede ser mayor que 5 y todos los socios deberán ser administradores. Con esto ya nos podríamos hacer una idea de cómo sería una sociedad responsable limitada y su variante, por lo que te dejo un vídeo por aquí en el que resumo las características de distintas empresas según su forma jurídica, para que puedas elegir cuál te viene bien para tu negocio.
Me despido por hoy. Espero haber sido de ayuda y si es así, por favor, suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencia, por favor, déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.